বন্ধুরা কি অপূর্ব একটি দৃশ্য দেখুন বর্ষার পানিতে চারিদিক ডুবে গেছে আর এরই মাঝে একেবারে ছোট্ট দুটি শিশু একটি নৌকা নিয়ে পার হচ্ছে তাল গাছ অনেক বাবু ওই পাখি বাসা বাঁধছে অনেক সুন্দর দেখতে বন্ধুরা আজকে আমি মানিকগঞ্জে এসেছি এখানকার হরিরামপুর এবং শিবালয় উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখছি গ্রামের সৌন্দর্য দেখছি এবং আপনাদের দেখানোর জন্য সেগুলো ভিডিও ধারণ করছি গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলছি তাদের জীবন যাপন সব কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি আর আজকে যখন আমি এই মানিকগঞ্জের শিবালয় ও হরিরামপুর উপজেলায় এসেছি ঠিক সেই সময় কিন্তু আকাশটা দেখতে পাচ্ছেন যে একবারে মেঘে ঢাকা আকাশ আলো এখানে অনেক কম মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে আমি যখন কথা বলছি এখনও টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে এর মাঝেই মানিকগঞ্জে ঘুরছে আসলে মানিকগঞ্জের প্রত্যেকটি গ্রামই অসাধারণ সে কারণেই কিন্তু ঘুরতে বের হয়েছে এবং আপনাদের জন্য সেই ভিডিওগুলো ধারণ করে দেখানোর ব্যবস্থা করছি চলুন ঘুরে দেখি এখানকার গ্রামগুলো বর্ষা মৌসুমে বাংলার গ্রামীণ জনপদ যেন অন্যরকম সৌন্দর্যের পশরা সাজিয়ে বসে জলথৈথৈ পূর্ণযৌবনা নদ নদী খাল বিল টৈটম্বুর পুকুর ডোবা ফসলের ক্ষেত কিংবা বৃষ্টি ভেজা পথঘাট আর সবুজ গাছগাছালি গ্রামকে অনন্য রূপে তুলে ধরে চোখের সামনে বর্ষাকালে গ্রাম বাংলার আকাশও হাজির হয় সাদা কালো মেঘের ভেলা নিয়ে কখনো রোদ কখনো বৃষ্টি না শীত না গরম কি দারুণ এক উপভোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয় পল্লী অঞ্চলে বন্ধুরা বর্ষায় গ্রামের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আর তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে আমি চলে এসেছি মানিকগঞ্জে আগেই বলেছি এই জেলার হরিরামপুর ও শিবালয় উপজেলার কিছু গ্রাম ঘুরে দেখাবো আমি হরিরামপুর উপজেলার ঝিটকা এলাকা মানিকগঞ্জের সবচেয়ে সুন্দর জনপদ হিসেবে পরিচিত যে গ্রামের দৃশ্যটি দেখছেন এটি ঝিটকা উজানপাড়া এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ইছামতি নদী আর অদূরেই বহমান প্রমত্তা পদ্মা প্রতি বছরের মতোই এবারও বর্ষায় ডুবে গেছে আশপাশের সব গ্রামের পথঘাট এ সময় নৌকায় হয়ে ওঠে চলাচলের প্রধান বাহন নৌকা পেয়ে শিশুদের পারাপারের এই দৃশ্যটি দারুণ লাগল বন্ধুরা কি অপূর্ব একটি দৃশ্য দেখুন বর্ষার পানিতে চারিদিক ডুবে গেছে আর এরই মাঝে একেবারে ছোট্ট দুটি শিশু একটি নৌকা নিয়ে পার হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে ওই যে ওইটি মনে হয় ওটি ওটি কি তোমাদের বাড়ি ওইটা ওই বাড়ি তোমাদের ওইখানে ওই বাড়ি থেকে এই পিচ্চিটি কে হয় তোমার এটা কে হয় এটা বোন হয় চাষাত বোন চাষাতে বোনকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে বা বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরেকটি বোন এগিয়ে দিতে এসেছে কত ছোট্ট কিন্তু তাদের সাহস দেখুন এরকম তারা নৌকা বাইতে পারে আমি নিজে কিন্তু নৌকা বাইতে পারি না তুমি নৌকা বাইতে পারো এই তো তুমি তো তুমি একাই তো নিয়ে এসেছো তোমার ভয় লাগলো না তার নাকি কোনো ভয়ও লাগেনি এই দৃশ্যটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে ছোট্ট বোনকে আরেকটি ছোট্ট বোন নৌকা দিয়ে এগিয়ে দিতে এসেছেন ছোট্ট বোনকে ডাঙায় নামিয়ে দিয়ে নৌকা নিয়ে আবারও নিজের বাড়ির দিকে যেতে থাকলো শিশুটি
শহর কিংবা হাট বাজারের সাথে যোগাযোগের জন্য নদীর পাড় ঘেঁষে পাকা রাস্তা থাকলেও বর্ষাকালে এই গ্রামগুলোর এক পাড়া থেকে আরেক পাড়া এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাওয়া আসার জন্য নৌকার বিকল্প কিছু থাকে না উজানপাড়া গ্রামের গৃহিণী ও কিশোর কিশোরীদের নৌকায় চলাচলের এই দৃশ্যটিও যেন আটকে গেল একেবারে হৃদয়ের মনে কোঠায় গ্রাম বাংলার এই দৃশ্যগুলো মন রাঙিয়ে দেয় বন্ধুরা ঝিটকা উজানপাড়া গ্রামে এসে আমি অভিভূত হয়ে গেছি একটি জিনিস দেখে চিরায়ত বাংলার অভূতপূর্ব একটি নিদর্শন এখনো এখানে টিকে রয়েছে আমি অবাক হয়েছি এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি তাল গাছে এই যে পেছনে তাল গাছ দেখছেন এই তাল গাছেও বেশ কিছু বাবুই পাখির বাসা রয়েছে সত্যি আমার কাছে অবাক করার মতো ঘটনা একটি আমাদের গ্রামে যে বগুড়া আমাদের বাড়ি সেখানে একটি পাড়া এরকম তাল গাছ ছিল সেই তাল গাছে বাবুই পাখির বাসা ছিল কিন্তু বহুদিন হয় এই বাবুই পাখির বাসা আর আমার দেখা হয়নি এখানে এসে আবারও অনেক দিন পর তাল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় সেই বাবুই পাখির বাসা দেখার সৌভাগ্য হলো আমার চলুন আপনাদেরকেও দেখাই তাল গাছে ঝুলন্ত বাবুই পাখির বাসা আগে অনেক দেখা যেত ধীরে ধীরে বাবুই পাখির সংখ্যা যেমন কমে যাচ্ছে তাদের ঝুলন্ত বাসাগুলো খুব একটা আর চোখে পড়ে না উজানপাড়া গ্রামের কয়েকটি তাল গাছে রয়েছে বাবুই পাখির বাসা ছোটবেলায় পাঠ্য বইয়ে স্বাধীনতার সুখ কবিতায় পড়েছে বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই কুড়ে ঘরে থেকে করশিল্পের বড়াই আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝরে বাবুই হাসিয়া কহে সন্দেহ কি তাই কষ্ট পাই তবু থাকি নিজের বাসায় পাকা হোক তবু ভাই পরেরও বাসা নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা কবি রজনীকান্ত সেনের কালজয়ী এই কবিতা মনে হলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাল গাছের মাথায় বাবুই পাখির শত শত বাসা বাঁধার দৃশ্য আর তাদের কিচিরমিচির শব্দ মানিকগঞ্জের এই গ্রামে এসে বাবুই পাখির বাসা দেখতে পাব ভাবিনি অনেক সুন্দর দেখতে ওরা যে বুদ্ধি খাটায় বাসা বাঁধে ওদের মাথা এত বুদ্ধি দেখতে অনেক সুন্দর আমাদের বাড়ির পিছন পাশেই একটা তাল গাছে অনেক বাবা ওই পাখি বাসা বাঁধছে ওদের সাথে বুদ্ধিতে আমরা ও সাইরে সাথে পারবো না কেন কেন মানে ওরা যেভাবে বাসা বাঁধে ওইভাবে বাসা সবাই বাঁধা সম্ভব না বাবুই পাখি শুধু সৌন্দর্যেরই প্রতীক নয় এটি সীমিত সাধ্যের মধ্যে সুখী থাকার মন্ত্র শেখায় মানুষকে বন্ধুরা ঘুরতে ঘুরতে ঝিটকা এলাকার একটি বাড়ির সামনে এসেছি দেখুন এই যে একটি বাড়ির গেট দেখুন গেটটি ইটের ওয়াল তোলা এবং এর উপরে কিন্তু টাইলস দেয়া দেখুন কত বড় একটি গেট কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি এই গেটের ভেতরে যে বাড়ি সেটি দেখে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে যে আসলে গেট এত বড় কিন্তু বাড়িটা কোথায় টিনের বাড়ি লোহ এই রকম দেখুন কত বড় একটি প্রাচীর দেয়া একটা একটি গেট আর সেই তুলনায় এই যে বাড়িটি দেখুন বাড়িটি একেবারেই টিনের একটি বাড়ি ছোট্ট একটি বাড়ি এটি দেখে আমার কৌতূহল হলো যে ঠিক কেন এই অবস্থা গেট এত বড় ভিতরে তো সেরকম একটি বাড়ি থাকার কথা আপনার বাড়িটি কোথায় গেল বাড়িটি গাঙ্গে ওই যে রাস্তায় নিচে আর গাঙ্গের দিকে আসে ওই যে প্রতি বছর মাটি ফেলা লাগে বাড়ি কি ভেঙে গেছে এরকম কিছু আগে ছিল বাংসাই তো তারপরে যে খুঁটির পর ওটি এই যে পাঠাতন করে রয়েছি কিন্তু আপনার যে এই যে আমি যে ইয়েটি দেখতে পাচ্ছি গেট করেছেন এবং ওয়াল তুলেছেন সেই তুলনায় বাড়িটা ওই রকম তো দেখছে না কেন ও ভাই জান ওই যে গাড়ি এসে ডাইরেক্ট এসে ওই বিটে ঘর তো এই বিটে ছিল বাসা নিয়ে থাকতাম এই গাড়ি এসে পরে ডাইরেক্ট আচ্ছা ওই কই কি গাড়ি বাংলো ওই দেওয়াল যদি ভেঙে যদি আশা লাগে তাও আসতে যদি দেরি হইব এই যে নি দিছি এই ওয়ালের এবং গেটের খরচ কত পড়ছে আপনার ওই 70000 টাকা আর বাড়ির খরচ বাড়ির খরচ এই গড়টা দিতে 1 লক্ষ 20 30000 টাকা 1 লক্ষ 20 30000 টাকা আছে 
আসলে আমরা যে বিষয়টি জানলাম আসলে রাস্তার ধারেই বাড়ি সে কারণে যাতে কোনো যানবাহন এর ভিতর ঢুকে না যায় এই অ্যাক্সিডেন্টের ভয়ে কিন্তু তিনি সত্তর হাজার টাকা খরচ করে এই গেটটি তৈরি করেছেন আর যে টিনের বাড়িটি দেখছেন এটি এটি করতে এক লাখ বিশ তিরিশ হাজার টাকা তার খরচ পড়েছে যদিও তিনি বলেছেন এখানে ভাঙনের কবলে তিনি পড়েছেন বেশ কয়েকবার কেমন ভাঙন হয় এখানে এখন ভাঙন প্রতি বছরই হয় ভাই জান প্রতি বছরই হয় প্রতি বছর মাটি তুলি ওই কষ্ট করে থাকা লাগে অনেক কষ্ট করে থাকা লাগে আপনি কি করেন অনেক জায়গায় হোটেল বা কোটে কটেজ থাকে সেই কটেজের মতো একটা সুন্দর যদিও টিনের বাড়ি আসেন আপনাকে দেখাই এই ভিতরটা কত সুন্দর আপনি ঢুকলে দেখতে পারবেন যে উপরে সিলিং করা সাধারণত টিনের ঘরে কিন্তু এরকম সিলিং দেখা যায় না এবং পাশে পাশে রয়েছে একটি জানালা যে জানালা দিয়ে নদীর সুন্দর পরিবেশ উপভোগ করা যায় এবং যে খাটটা আছে খাটে শুয়ে শুয়ে নদীর দৃশ্যটা মানে দেখা যায় সত্যি অসাধারণ একটি বিষয় যে বাহির থেকে টিনের ঘর ভাবছিলাম যে একেবারে খুবই কেমন লাগবে ভিতরে ভেতরে আসার পরে কিন্তু খুবই ভালো লাগছে দেখুন একেবারে ছোট্ট সাজানো গোছানো সুন্দর একটি পরিবার তাদের এই বাড়ি আর সোহেল ভাই যেটি বলছিলেন যে সিলিং দেখুন কত সুন্দর সিলিং দেয়া রয়েছে এটি আসলে রুচিবোধের ব্যাপার এটি আসলে মনের বিষয় যে আপনি আপনার বাড়িকে ঠিক কিভাবে সাজাতে চান অস মানে দারুণ একটি বিষয় আর সবচেয়ে মজার বিষয় এই যে আমি এখানে বসলাম আর এই যে নদী বয়ে গেছে এই নদীর হাওয়া এসে আমার চোখে মুখে লাগছে কি যে দারুণ এক অনুভূতি এই যে দেখুন কত সুন্দর একটি নদী এরকম একটি জায়গায় যদি আপনি থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার কোনো এসির দরকার পড়বে না ফ্যানের দরকার পড়বে না এমনি শীতল একটি পরিবেশ দারুণ একটি জায়গা তারপরেও কিন্তু তাদের দুঃখ রয়ে গেছে যে নদী তাদের এত সুন্দর পরিবেশ দিচ্ছে এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে জল দিচ্ছে সেই নদী আবার কিন্তু তাদের জন্য দুর্ভোগ বয়ে নিয়ে আসে তারা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এই নদীর কারণে আসলে সুখ দুঃখ সব কিছু কিন্তু এই নদীকে ঘিরেই বর্ষায় ইছামতি নদীতে বেড়ে যায় নৌচলাচল যাত্রীবাহী নৌকার পাশাপাশি মালামালবাহী নৌকাও চলে অনেক এ সময় ভরা নদীতে বড় নৌকা নিয়ে উল্লাসে মাতে অনেকেই নদীর ধারে গৃহবধুর দাঁড়িয়ে থাকার এই দৃশ্যটি মনে করিয়ে দিল কে যাসরে ভাঁটির গাং বাইয়া গানটির কথা ইছামতি নদীতে অনেক মাছ পাওয়া যায় জাল দিয়ে বড়শি দিয়ে ফাঁদ পেতে নানাভাবে মাছ ধরেন মানুষেরা এই সময় নদীর পাশাপাশি তলিয়ে যাওয়া জমিতেও মাছ ধরেন তারা মানিকগঞ্জের গ্রামের এই ভিডিওটি তৈরি করতে মোট দুই দিন কাজ করেছি আমি প্রথম দিন মেঘলা আকাশের পাশাপাশি কখনো রোদ আবার কখনো হালকা বৃষ্টির দেখা পেয়েছি কিন্তু দ্বিতীয় দিন সকাল থেকেই বৃষ্টি ঝরছে থামার কোনো নাম নেই আজ এসেছি এখানকার আলীনগর গ্রামে বন্ধুরা আমি এসেছি মানিকগঞ্জের হরিরামপুর ও শিবালয় উপজেলার একেবারে মাঝামাঝি একটি গ্রাম এই গ্রামের নাম আলীনগর আর এখানে এসেই দেখলাম এই সুন্দর একটি বাঁশের সাঁকো এরকম সাঁকো আমরা যারা শহরে থাকি তারা দেখতে পাই না আর যখন দেখি আমাদের কাছে দারুণ লাগে 
কিন্তু আসলে গ্রামের মানুষ যারা এই যে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যান এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় যান এসব সাকুপ দিয়ে গ্রামের মানুষের জন্য কিন্তু এটি শখের কিছু না বা দর্শনীয় কিছু না তারা কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদেই এরকম বাঁশের সাঁকু দিয়ে তারা পার হয়ে থাকেন দেখুন কত বড় একটি বাঁক বাঁশের সাঁকু আর এখানে কিন্তু মাত্র একটি বাঁশ দেয়া রয়েছে এই রকম বাঁশের সাঁকু দিয়ে পার হতে আমার কিন্তু ভালোই লাগছে যদিও আমি বলেছি এটি কিন্তু আমাদের কাছে হয়তো দর্শনীয় কিন্তু গ্রামের মানুষ কিন্তু প্রয়োজনে তাগিদেই এরকম বাঁশের সাঁকু ব্যবহার করে থাকেন আলীনগর গ্রামের পরিবেশ ও প্রকৃতিও মনোমুগ্ধকর গ্রাম মানেই ফলদ বৃক্ষের সমাহার আদিকাল থেকে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে হাঁস মুরগি গরু ছাগল পালন করা হয় আলীনগরও এর ব্যতিক্রম নয় বন্ধুরা বর্ষাকালে অনেক সময় গ্রামের মানুষের তেমন কোনো কাজ থাকে না আর যখন তাদের কোনো কাজ থাকে না তারা কিন্তু এই গ্রামের মধ্যে যে বিভিন্ন দোকান থাকে বিড়ি সিগারেটের দোকান বা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর যে দোকানগুলো থাকে সেই দোকানগুলোকে ঘিরেই কিন্তু গ্রামের মানুষের আড্ডা জমে ওঠে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি দোকান এটি মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আলীনগর গ্রাম এই গ্রামের এই একটি দোকান এই দোকানে দেখুন অনেক মানুষ আড্ডা দিচ্ছেন তারা এখানে চা খাচ্ছেন তারা বিভিন্ন ধরনের গল্প করছেন পাশাপাশি কিন্তু এখানে কার্ডও খেলছেন বলে রাখি কার্ড খেলাকে হয়তো বা তাস খেলাকে অনেকে অপরাধ মনে করে থাকেন কিন্তু গ্রামে কিন্তু এটি অপরাধ পর্যায়ে পড়ে না তারা সেই রকম এখানে তাস খেলা মানে যে জুয়া খেলা টাকা পয়সার লেনদেন সেটি কিন্তু হয় না তারা এখানে মনের আনন্দে খেলে থাকেন তাস খেলে থাকেন সেটা গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি এটি কিন্তু মানিকগঞ্জের এই গ্রামে এসেও কিন্তু সেই দৃশ্যই আমরা দেখতে পেলাম চলুন দেখি তো তারা কিভাবে কাঠ খেলছেন তাস খেলার দৃশ্যটি গ্রামে একেবারেই সাধারণ বিষয় গ্রামে এই তাসের খেলায় যে টাকার লেনদেন একেবারেই হয় না তা বলা ঠিক নয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময় কাটানোর জন্য গ্রামে তাস খেলে থাকেন অনেকেই বেসিক্যালি আমাদের সমাজের মেন জীবিকা হচ্ছে কৃষিকাজ এখন তো কৃষিকাজ নাই কি করবে মোটর জন্য এই কেউ মাছ ধরে কারো বা মাছ ধরার সময় অবসর এলে তাস খেলে কেউ বাজারে আড্ডা কাটা চায়ের দোকান আড্ডা কাটা আড্ডা দেয় নানানভাবে সময় কাটে আর কি কেউ গল্প করে বিশেষ করে যারা বুড়ো মানুষ আছে তারা তাদের এই যে যে লোকগুলো আছে তাদের সাথে মিশে গল্প করে বৃষ্টির সময় কাটে তিথি মনে করেন খুব কষ্টে কিসের লেখার নদীতে মনে করেন সব কথা বিলে গেলে মাছ ধরতে পারি না গ্রাম ভালো লাগে মনে করেন আমরা চলাফেরা করি গ্রামে গ্রাম আমাদের কাছে ভালো লাগে আমরা শহরে গেলে তো মনে করেন সকালে আমাদের ভালো লাগবে না এখন মনে করো বৃষ্টি হইতেছে আসে মনে করেন এই যে চার দোকান আইছি চাটা খাইতেছি পোলা মানে খেলতেছে এগুলো দেখতেছি ভালো লাগতে তালের পিঠা কার না প্রিয় এই গ্রামের এক গৃহিণী বাড়ির উঠোনে বসে তালের খোসা ছাড়াচ্ছেন পিঠা বানাবেন বলে বন্ধুরা গ্রামে যারা বাস করেন তাদের কাছে তাল খুবই পরিচিত একটি বস্তু এই যে দেখুন তাল একেবারে পাকা তাল আমি হাতে নিয়েছি আর মনে হচ্ছে যে ভেতরে আঙুল বসে যাচ্ছে সেই দারুণ একটি গন্ধ আসলে আমি ছোটোবেলায় যখন গ্রামে থাকতেন আমার মা প্রতি বছরই এই যে তালের বড়া তালের রুটি এগুলো বানাতেন আর মানিকগঞ্জে যখন ঘুরতে এসেছি এখানকার আলীনগর গ্রামে এখন দেখছি যে এখানে একটি পরিবারে দেখুন যে এই যে পাকা তালগুলো তৈরি কর রেডি করা হচ্ছে এগুলো থেকে তারা পিঠা তৈরি করবেন তারপরে তালের যে দরা বলা হয় গ্রামীণ ভাষায় সেই দরা দিয়ে তারা পরবর্তীতে পান্তা দিয়ে খাওয়া যায় আবার মুড়ি দিয়ে খাওয়া যায় এটি কিন্তু সংরক্ষণ করা যায় আবার রোদে শুকিয়েও কিন্তু পরে খাওয়া যায় সেই প্রক্রিয়াই কিন্তু এখন এখানে চলছে বাদুর মাসে পাটি হাফটা পিঠে আড়ি পিঠে বিজিনে পিঠে জামাই গের খাই আলাদা এগুলো আমরা খাই সব করে এই 
हरिरामपुर उपजार कूशियार चर कलला ग्रामे बिष्ट कारण घर बहरे मानुष जन अनेक कम तब चायर दोकान गो मोटामुटी सरगरम सब खानी मानिकगंजे ग्राम देखते बेर बिस्टिमार पिछु नहीं हरिरामपुर शिवालय जे उपजार जे ग्रामे जा बिस्टी तारा कर सारा दिन आज बिस्टि लेगे आ यह मुहूर्ते अवस्थान करिरामपुर उपजार कूशियारचर कलतला ग्रामे ग्रामे एस देख ग्रामे दृश्यता दारूण क्योंकि बिष्ट कारण सब छवि तुलते पर देख एखने ये एक मंदिर रे मंदिर पशे क्योंकि दुईटी दोकान रे एखे और कैकटी चायर दोकान रे एखे चा बेचे क्या हे ग्रामे मानुषा बसे चा खा आड्डा दिशन एखे और बर्षाकाले जांगलार प्रत्येक ग्रामे एखने से हे तब एखे अवस्थान कर ये ग्रामे पास दिए बे ग प्रमत्ता पद्मा नदी किन पर देख और बोले रखी एटी क्यों नदी भांगन कवलित तो एक एलिका प्रति बचर ही पद्मार भांगने विलीन हो जाए एखानकार अनेक फस फसल जमी बाड़ी घर अनेक कि लाल चा एखे खाची एस देख कम देखी मोटामोटी भलोई चा जो खाची चायर कपे क्योंकि बिष्ट फोटागुलू क और बिष्ट फोटा जो पड़े ये चायर नाम क्योंकि एक आलदा करा जाए ये साधारण तो लाल चा तब तो जेहेतु बिष्ट पानी एखे मिश्रित हो जाटी के बिस्टी चा तो बल् जाए देखी बिस्टी चा कम यी चा खे कि मध्य ही देखो से प्रमत्ता पद्दा जे पद्दा ये ग्रामे पास दिए बे ग एर पशापी जान चेषा करब एखान मानुष जन कम आदर जीवन केम काटे देखान चेष्टा करब एखान परेश और प्रकृति बर्षार दिन शुद्ध ग्रामे मानुष नय पशुपाखी खानिक जबुथबु हो जाए समस्या नदी भांगन समस्या बद्दा नदी धारे जाएल भाई रुबेल भाई एक साथ ही घुटी और ये ग्रामे पास दिए आगे बोले जो प्रमत्ता पद्मा नदी बे ग बर्षाकाले पद्मा कि भयंकर रूप धारण कर तो हमें मोटामुटी सबाई जानी से दृश्य हम तो देखते पा ये जैके बारे का चले देख सामने ये सामने पद्मा नदी सत्य सत्य उत्ताल पद्दा प्रमत्ता पद्दा देखे बारे जल थई थई कर चारिदी के जेदि के चोख जाए शुद्ध जलराशि और जलराशि और ये देख कि नदी भेगे जाए धीरे धीरे ये पार्टो क्योंकि भांगते 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 चले जा लोकालय दिखे ये क्योंकि माइलर पर माइल कलोमीटारे पर कलोमीटार जगह ये नदी बुके चले ग नदी एक कुल भांगे और एक कुल गड़े ये क्यों नदी नियम और से नियमे देख प्रमत्ता पद्दाओ कुल भेगे और एक कुल गड़े जा भांगा गड़ार फिर पड़े कि मानुष बाड़ी घर हारा बसत भिटा फसल जमी सब किस हारिए निश्च हो जा भाग्य की निर्मम परिहस 
এই শেখ মোমেন ভাই এই এলাকার মানুষ তার চুয়ান্ন বিঘা জমেছিল তার বাড়িতে কাজ করতেন একসময় অনেক মানুষ কিন্তু ভাগ্যের ফেরে এই নদী ভাঙনে তার সব জমি বিলীন হয়ে গেছে এখন বলা যায় তিনি একরকম এখন মানুষের বাড়িতে কাজ করছেন তার বাড়ি ঘর কিছু নেই কি অবাক করা কাণ্ড কি প্রকৃতির খেয়াল মানুষের জীবন কখন যে কি হয়ে যায় এটি কিন্তু বলা খুব মুশকিল আগে তো অন্য বাড়ির সম্পত্তি আসলো আমাকে রে আগে খুব বালাই আসলাম এখন মোটামুটি জমি জমা গাঙে চলে গেছে এলে মোটামুটি ছাই পরের জায়গা আছি এ জায়গা খুব ইতি অসহায় আছি বাড়ি ঘর নাই এলে এই আমার নিজের জনাকে পরের বাড়ি নদী সব কেড়ে নেয় আবার নদীকে অবলম্বন করেই বাঁচার স্বপ্ন দেখে মানুষ নদী তীরবর্তী এই এলাকার মানুষেরা সংগ্রামী জীবন যাপন করেন বন্ধুরা মানিকগঞ্জের দুটি উপজেলার কয়েকটি গ্রাম ঘুরে আমার খুবই ভালো লেগেছে ভবিষ্যতে এই জনপদের আরও গ্রাম নিজে ঘুরে দেখব আপনাদেরকেও দেখানোর চেষ্টা করব আর হ্যাঁ সুযোগ পেলেই গ্রাম থেকে ঘুরে আসুন এই বাংলার প্রতিটি গ্রামই অনিন্দ সুন্দর